Hello po. Ngayon po ay tuturuan ko kayo ng mga ilang tips na pwede niyong magamit sa paggawa ng document using Microsoft Word. Ang una ko pong ituturo sa inyo ay ang paggamit ng page layout orientation. Ano po ba kadalasan ang nagiging problema natin pagdating sa page layout orientation? May mga ilang tayong document na ginagawa tulad ng research project, thesis document, dissertation, at iba pang klase ng document na nangangailangan na ang ilang page ay iba ang orientation. May portrait, may landscape, at kadalasan, ang ginagawa nating solusyon ay inihiwalay natin ang mga pages na ibang orientation sa ibang document. So, ang kalalabasan po ay instead na isa lang po yung document na meron tayo, nagkakameron tayo ng dalawang mahigit pa na documents. So, dito, tuturuan ko kayo kung paano baguhin ang orientation ng mga pages sa iisang document. So, syempre, ang una nyo kailangan gawin ay mag-open ng Microsoft Word at mag-create ng blank document. Kapag nakapag-create na kayo ng blank document, makikita nyo ang default orientation natin ay naka-portrait. Okay. Sa page layout orientation, dalawa po ang option natin. Meron tayong portrait at meron tayong landscape. So, ganito ang magiging itsura ng orientation nyo kapag nakaset as landscape. At ganito naman po yung magiging itsura kapag nakaset as portrait. So, kapag tayo po ay nag-insert ng blank document, insert blank document at binago po natin ang orientation from portrait to landscape, makikita natin yung first page at second page po ay parehas po na nag-landscape orientation. Paano po ang gusto mo ang unang page po ay naka-portrait at ang pangalawang page po ay naka-landscape. So, ganito po yun. So, ibalik muna po natin to portrait at itilit po natin yung in po natin na blank page. So, i-click nyo lang po yung layout. Then, i-click nyo po yung breaks. So, kapag kinilip nyo po yung breaks button, may makikita po kayong option. Page, column, text wrapping, next page, continuous, even, and add page. So, i-click po natin yung next page. So, makikita natin na nakapag-insert po tayo ng another page. Sunod pong step, i-click po natin yung header. So, double click po para ma-select po natin yung header section. So, makikita nyo po yung label, header section 1, header section 2, footer section 1, footer section 2, at meron po dito nakalagay ng label na same as previous. Ibig sabihin po ng same as previous, same po yung format ng second page dun po sa mga naunang page. So, ang gagawin po natin, Okay, nakikita nyo po itong link to previews. So, nakaselect po siya, naka-activate po siya. So, ang gagawin po natin, kailangan hindi po siya nakaselect. So, kapag kinilik po natin yung link to previews, makikita po natin na mawawala yung same as previews na label sa ating header. Okay. Then, pwede po natin i-close na ang header and footer. Then, balik po tayo sa layout. And then, gawin po natin ang landscape, ang orientation ng ating page 2 ay gawin natin landscape. So, ayan po. So, nakikita nyo na 
na ang page 1 ay naka-portrait at ang page 2 ay naka-landscape. So, maglagay naman po tayo ng ibang page po ulit. So, same step din po or process. Layout, click breaks, next page. So, makikita naman po natin dito na parehas yung orientation ng second and third. What if po gusto natin na yung third page ay gawin po natin portrait ang orientation. So, i-double click po natin si header. Then, kiklik lang po natin yung link to previews. Mawawala po yung label. Then, close po si header and footer. Then, balik po tayo ng layout, orientation. Then, gawin po natin siyang portrait. So, yun na po. So, makikita natin dito na yung second page naka-landscape at yung first and third page po ay naka-portrait. So, ganun lang po kadali na hindi na natin kailangan i-separate ang page 2 po into other document dahil iba po yung kanyang orientation. Sana po ay nakatulong ang simpleng tutorial nito sa inyong paggawa ng documents. So, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel for more videos. Salamat po!